De closed beta van Tom Clancy's The Division is in volle gang. En wij hebben een aantal uur doorgebracht in de overblijfselen van wat ooit de stad New York was. De eerste impressies van de game zie je in deze video. Als je de beta voor de eerste keer opstart, is er geen tijd om even adem te halen en je voor te bereiden. Want na een korte tutorial waarin de basisprincipes van de game worden uitgelegd en een karakter willekeurig voor je wordt gegenereerd, word je gelijk in de game gedropt en zul je zelf je weg moeten vinden. We vermoeden dat de character creation in de volledige versie van de game veel uitgebreider wordt, omdat er veel bewerkingsopties voor de beta op slot zijn gezet. Met een shot adrenaline word je al vliegende in een gehavende helikopter de wereld ingebracht door je vrouwelijke compaan. Eenmaal geland op een militaire basis kom je erachter dat de leidinggevende niet is teruggekeerd van zijn patrouille eerder die dag. Na een goede warming up in de basis ben je klaar om de kapitein van de basis te redden en vanuit daar de stad terug te nemen. Het eerste wat je misschien opvalt zijn de prestaties van het spel. De beta is getest op de Xbox One. Die draait op een resolutie van Full HD 1080p en 30 frames per seconde. Het had de game goed gedaan als hij op 60 beelden per seconde draaide. Maar het is begrijpelijk voor zo'n grote game. De besturing van het spel, de interface, de menus, de plattegrond en het coverage systeem steken allemaal naadloos in elkaar. En dat zorgt dat de game fantastisch speelt. Een andere positieve verrassing is de afwezigheid van laadschermen bij het binnenkomen en verlaten van je schuilplaats. De wereld is groots opgezet en in de volledige versie is er waarschijnlijk nog veel meer te doen. Maar in minder dan anderhalf uur na het opstarten waren de quests op en werd meteen verwezen naar de Dark Zone. Een plek zonder orde, vol met besmette gebieden, looters en andere online spelers die het op je gemunt hebben. Zelfs voor een beta is dit toch echt een teleurstellende hoeveelheid content, omdat je na anderhalf uur er wel zo'n beetje doorheen bent. De wapens van de game voelen realistisch en hebben ook flink wat terugslag. Munitie is relatief schaars, dus je zult goed moeten richten om uiteindelijk genoeg kogels over te houden. Dit past ook goed bij de sfeer van de game. Uiteindelijk stelt de beta zeer tevreden, maar valt ook tegen op andere punten. We hadden bijvoorbeeld liever wat meer missies gehad en een wat hogere framerate, maar hier staat wel tegenover dat de game er nog steeds heel goed uitziet, heerlijk speelt en voor de release op 8 maart heeft het in ieder geval nog genoeg dingen in petto om het een fantastische game te laten worden. Heb jij de beta gespeeld? Wat vond je ervan? Laat het ons weten in de reacties hier beneden.